ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அமித் சட்னி நம்மளோட அமித் சட்னி சேனலில் எவ்ரி வெனஸ்டே குழம்பு வெரைட்டிஸ் சட்னி வெரைட்டிஸ் இல்லைனா லன்ச் பாக்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வெனஸ்டே வெரைட்டிஸில் குழம்பு வெரைட்டியான பருப்பில்லா பொரித்த குழம்பு முருங்கைக்காய் போட்டு எப்படி சூப்பராக வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் கூடவே இந்த பொரித்த குழம்பை இன்னொரு விதமாக எப்படி வைக்கலான்றதையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அம்மி சட்னி சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆலுன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த பொரித்த குழம்ப எங்கள் ஊரில் செய்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த பொரித்த குழம்புக்கு புளி நம்ம சேர்க்க போகிறதுல அதனால் ஒரு பவுலில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பழுத்த ரெண்டு நாட்டு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு அதை இப்படி கையால் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ பொரித்த குழம்புக்கு தேவையான சாம்பார் பொடி இல்லைனா குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு வானலில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் தாளிப்புக்கு கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பெருஞ்சீரகம் சேர்க்கறதுனால குழம்பு நல்லா மசாலா வாசத்தோட சூப்பராக நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் சேர்க்கறதுக்காக சின்ன வெங்காயத்தை ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் பொரித்த குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளையை கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்தடலாம் இந்த பொரித்த குழம்பில் நம்ம பருப்பு சேர்க்காமல் வச்சுட்ருக்கோம் இதே பருப்பும் கீரையும் சேர்த்து இன்னொரு வகையாகவும் செய்யலாம் வெங்காயமும் கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவு வதங்குச்சு அப்படின்னா குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கும் இப்போ இதில் கரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி கரைசலை சேர்த்தடலாம் கூடவே இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு இதை நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம் குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம முருங்கைக்காயை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் முருங்கைக்காய் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா இந்த பொரித்த குழம்பு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த முருங்கைக்காயெலாம் சேர்த்தடலாம் இப்போது முருங்கைக்காய் நல்லா வேகட்டும் இதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இந்த பொரித்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த மசாலா ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தேங்காய் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருந்தாலே போதும் இப்போது பொரித்த குழம்புக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு முருங்கைக்காய் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்காய் நல்லாவே சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இந்த பொரித்த குழம்பு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போது அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் மசாலாவை குழம்பில் சேர்த்தடலாம் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு கொஞ்சம் திக்காகிடும் இந்த பொரித்த குழம்புக்கு முருங்கைக்காய் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது தவிர கத்திரிக்காய் இல்லைனா அவரைக்காய் விதை கூட போட்டு வைக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் கொதி விட தேவையில்லை ரெண்டு கொதி விட்டதுக்கப்புறமா இறக்கிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம வெனஸ்டே வெரைட்டியில் எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் பருப்பில்லா பொரித்த குழம்பு முருங்கைக்காய் போட்டு எப்படி சுவையாக வைக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வெனஸ்டேவும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல வெரைட்டியான டிஷ்ஷோட நம்ம மீட் பண்ணலாம் உங்களோட ஃபீட்பேக்லாம் எங்களுக்கு அனுப்புங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க